তিন বিভাগের ২৬ জেলায় দ্বিতীয় দিনের মতো বন্ধ সব পেট্রোল পাম্প পরিবহন সেচে প্রভাব পড়ার আশঙ্কা এগারো দফা দাবিতে পাটকল শ্রমিকদের বিক্ষোভ সমাজ থেকে যে কোনো মূল্যে দুর্নীতি বাজদের নির্মূল করা হবে স্পেনে প্রবাসী বাংলাদেশিদের সংবর্ধনায় প্রধানমন্ত্রী আধিপত্যের দ্বন্দ্বে চরমে নির্বাচন কমিশনের অন্তরকোণ দল একক সিদ্ধান্ত নেয়ার অভিযোগে সিইসির বিরুদ্ধে একাত্তা অন্য চার কমিশনার আট মাসে সাতান্ন হাজার কোটি টাকা মূলধন হারিয়েছে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ নিয়ন্ত্রক সংস্থার অপরিকল্পিত হস্তক্ষেপই দায়ী বলছেন বিশ্লেষকরা এবং ২২ বছরেও শান্তি চুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়ন হয়নি পার্বত্য অঞ্চলে স্থানীয় গোষ্ঠীর আধিপত্যের দ্বন্দ্বে এখনো অশান্ত পাহাড় সময়সংবাদের সঙ্গে আছি আমি ফয়সাল মোর্শেদ অনির্দিষ্টকালে ধর্মঘটে দ্বিতীয় দিনের মতো বন্ধ রয়েছে পেট্রোল পাম্প বন্ধ রয়েছে ডিপো থেকে তেল উত্তোলন ও সরবরাহ কার্যক্রম চরম দুর্ভোগে পড়েছেন যানবাহন চালকেরা পেট্রোল ডিজেল না পাওয়ায় অনেক বাস ট্রাক চালক বন্ধ রয়েছে ধর্মঘটের কারণে কৃষি জমি সেচ পাম্প চালানোতে ব্যাঘাত ঘটতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে পেট্রোল পাম্পে নেই যানবাহনের হুরুহুরি ধর্মঘটের কারণে পেট্রোল ডিজেল সহ সব ধরনের জ্বালানি তেল বিক্রি বন্ধ তেল না পেয়ে ফিরে যাচ্ছেন চালকরা কালকে আমাদের টাঙ্কিতে তেল ছিল আমরা টিপ মারছি আজকে তেল নাই আর টিপ মারতে পারতেছি না তেল ব্যবহার গাড়ি বন্ধ আসে আসি এখন বর্তমানে তেল ব্যবহার গাড়ি ঢাকা যাবার অনির্দিষ্টকালের পেট্রোল পাম্প ধর্মঘটে বন্ধ রয়েছে রাজশাহী খুলনা ও রংপুর বিভাগের ২৬ জেলার সব পেট্রোল পাম্প ডিপো থেকে তেল উত্তোলন ও পরিবহন হচ্ছে না জ্বালানি না পেয়ে বন্ধ হয়ে গেছে অনেক জায়গার বাস ট্রাক চলাচল বিপাকে পড়েছেন যাত্রীরাও পাম্পের মালিকেরা ধর্মঘট ডাকছে এই জন্য আমার এখন থেকে তিনটা গাড়ি বন্ধ আছে সকালবেলায় তেলের জন্য বের হলাম তেল তো নেই মিনিমাম তো প্রতিদিনই পঞ্চাশ ষাট করে গাড়ি চালা লাগে কিন্তু জনদুর্ভোগ পড়ে গেছে আমরা সাম্প্রতিক যত তাড়াতাড়ি এই সমস্যার সমাধান হবে জনজীবনে ফিরে আসবে স্বস্তি ডিজেল না পেলে বন্ধ হয়ে যেতে পারে কৃষি জমিতে পানি উত্তোলনের সেচ মেশিনও তেল ছাড়া আপনি মেশিন স্টক দেন দাবি পূরণে কার্যকরী আশ্বাস না পেলে কর্মসূচি অব্যাহত রাখার হুঁশিয়ারি আন্দোলনকারীদের কারণ আমাকে রাস্তা করে পুলিশ হয়রানি করে যে গাড়িতে একটা মানুষ ড্রাইভার মারা যায় আমাকে দাবি তো পাঁচ লাখ টাকা বিমা অযৌক্তিক পনেরো দফা দাবিতে বেশ কয়েকবার ধর্মঘট পালন করেও কোন সমাধান না পাওয়ায় রোববার থেকে অনির্দিষ্টকালের ধর্মঘট পালন করছে পেট্রোল পাম্প ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন ও ট্যাঙ্ক লরি মালিক শ্রমিক ঐক্য পরিষদ সমস্যার সমাধানে পনেরোই ডিসেম্বর আলোচনার প্রস্তাব দিয়েছে জ্বালানি মন্ত্রণালয় তৌফিক মাহমুদ সময় সংবাদ ধর্মঘটের খবর জানাতে যশোরের গাড়িখানা রোডে আছেন সহকর্মী জুয়েল মৃথা এবং রংপুরের শাপলা চত্বর এলাকায় আছেন সহকর্মী হেদায়তুল ইসলাম বাবু সরাসরি যাচ্ছে তাদের কাছে প্রথমে যাচ্ছে জুয়েলের কাছে জুয়েল আমরা কথা বলেছি চালক এবং মোটরসাইকেলদের সাথে তারা বলতেছেন যে ধর্মঘট শুরুর আগে যারা তেল কিনেছিলেন তাদের তাদের মধ্যে তাদের কাছে তেল আছে তারাই মূলত স্বল্প পাল্লার ট্রিপ নিয়ে বের হচ্ছে আমরা কথা বলেছি কিছু যাত্রীর সাথে তারা বলেছেন যে তেল পাম্প গুলো ধর্মঘটের ভোগান্তি অলরেডি তারা ভোগান্তিতে পড়েছেন ঢাকা বা চিটাগাং এর যাত্রীদের মাঝপথে নামিয়ে দেওয়ার ঘটনাও ঘটেছে এবং তারা অন্য কোন যানবাহনে ট্রেন স্টেশনে এসে বিকল্প যাত্রা জন্য গিয়েছেন এছাড়া মনে করেন যে 
সবজি চাষ আমাদের যশোরে একটি বড় জায়গা যেখানে সেচের জন্য প্রচুর পেট্রোলের ডিজেলের দরকার হয় তেল পাম্প বন্ধ থাকায় এই সেচেও কিন্তু প্রভাব পড়েছে আমরা কথা বলেছিলাম পেট্রোল পাম্প ব্যবসায়ী মালিক সমিতির সাথে তারা বলছে যে পনেরো দফা যে দাবি এই দাবির তাদের অন্যতম একটি দাবি হচ্ছে যে পাম্পের সাথে সড়ক ও জনপদ বিভাগের যে সড়ক সংযোগটা থাকে এই সংযোগের জন্য সড়ক ও জনপদ বিভাগ আগে প্রতি বছর ছয় থেকে সাত হাজার টাকা গ্রহণ করত যেটা এখন ষোলো ষোলো লাখ টাকায় উত্তীর্ণ হয়েছে তো এইটা নিয়ে আজকে কিন্তু মিটিংয়ে বসেছে ঢাকায় নেতারা তারা আশা করতেছেন যে আজকে যদি ফলো করছে আলোচনা হয় ধর্মঘট করতে হতে পারে আমি আমার কাছে ছিলাই সর্বশেষ জুয়েল আপনাকে ধন্যবাদ রংপুরে আমরা যদি বলি যে পেট্রোল পাম্প এবং ট্যাঙ্ক লরি মালিক শ্রমিক ঐক্য পরিষদের ডাকা যে পনেরো দফা দাবিতে ধর্মঘট সেই ধর্মঘটের আজকে দ্বিতীয় দিন চলছে আমরা এখন পর্যন্ত দেখছি যে রংপুরের যে তিন শতাধিক রংপুর বিভাগে প্রায় সাড়ে তিনশো পেট্রোল পাম্প আছে সবগুলো পেট্রোল পাম্পই কিন্তু বন্ধ আর এই সব পেট্রোল পাম্পের যে জ্বালানি আপনার অক্টেন পেট্রোল এবং ডিজেল না পেয়ে মোটরসাইকেল চালক থেকে শুরু করে আরও অন্যান্য যে যানবাহনগুলো আছে ব্যক্তিগত প্রাইভেট আর মাইক্রো বা ভাড়ায় চালিত যে যানবাহনগুলো সেগুলো কিন্তু পেট্রোল পাম্প থেকে কোনো ধরনের পেট্রোল পাচ্ছে না আমি আপনাকে একটু জানিয়ে রাখতে চাই কিছুক্ষণ আগে আমি চালক দুইজন চালকের সাথে কথা বলেছি একজন চালক ঠাকুরগা এবং অপরজন পঞ্চগড় থেকে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিলেন যাত্রীদের নিয়ে তারা রংপুরের এই মডার্ন মোড়ে আসার পর তাদের গাড়ির তেল শেষ হয়ে যায় এবং তারা এই মডার্ন মোড় সংলগ্ন একটি পেট্রোল পাম্পে তেলের জন্য গেলে তারা তেল পাননি বাধ্য হয়ে যাত্রীদেরকে তাদের মাঝপথে নামে দিতে হয়েছে এবং সেই যাত্রীদেরকে টাকা ফেরত দিয়েছেন তারা তো এই কারণেই কিন্তু সেই তেল না থাকার কারণে ওই বাস দুটি এখন পর্যন্ত রংপুর মডার্ন মোড়ে অপেক্ষা করছে তারা ঢাকায় যেতে পারছে না যতক্ষণ পর্যন্ত না এই অবরোধ বা এই ধর্মঘট প্রত্যাহার না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু তারা আসলে গন্তব্যে ফিরতে পারছেন না আর আমি আরও দুইজন চালকের সাথে কথা বলেছিলাম যারা আপনার বগুড়া থেকে উত্তরের এই রংপুর এবং কুড়িগ্রামের দিকে আসছে ছিল তারা একজন চালক আমাদেরকে আমাকে বলেছেন যে আজকে বিকেল পর্যন্ত একজনের বাস চলবে যে তেল আছে আর একজন চালক বলেছেন যে আজ সারা দিন চলার পর কাল তিনি আর রাস্তায় নামতে পারবেন না যদি জ্বালানি না পান তো সব মিলিয়ে যে অবস্থা চলছে তাতে হচ্ছে ধীরে ধীরে কিন্তু পরিবহন সেক্টরে এই প্রভাব পড়তে শুরু করেছে পেট্রোল পাম্পের এই ধর্মঘটের প্রভাব পড়তে শুরু করেছে আর এই ধর্মঘট যদি অব্যাহত থাকে তাহলে কিন্তু কালকে থেকে রাস্তাঘাটে পরিবহন চালানো অনেকটা কঠিন হয়ে পড়বে বলে চালকরা আমাদেরকে জানিয়েছে তো এই ছিল রংপুর থেকে আমার কাছে পেট্রোল পাম্প এবং ট্যাঙ্ক লরি মালিক শ্রমিক ঐক্য পরিষদের ডাকা অনির্দিষ্টকালে যে ধর্মঘট সেই ধর্মঘটের সবশেষ খবর ফয়সাল ধর্মঘটের খবর নিয়ে রংপুর থেকে যুক্ত হয়ে জানাচ্ছিলেন সহকর্মী হেদায়তুল ইসলাম বাবু তার আগে যশোর থেকে যুক্ত হয়েছিলেন সহকর্মী জুয়েল মৃধা এদিকে রাজধানীর কারওয়ান বাজারে পেট্রোল পাম্প মালিকদের সঙ্গে বৈঠকে বসেছে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন সেখানে আছেন সহকর্মী শাহরিয়া জমানদ্বীপ সরাসরি যাচ্ছে তার কাছে দেব রাজশাহী রংপুর খুলনা এই তিনটি বিভাগের এখন পর্যন্ত যে তথ্য আছে আমাদের ছাব্বিশটি জেলায় পেট্রোল পাম্পগুলোতে ধর্মঘট চলছে এবং যদি একটু বলে রাখতে চাই যে এখানে আজকে সকাল সাড়ে এগারোটার সময় পেট্রোল পাম্প মালিক যারা রয়েছেন তারা কিন্তু বৈঠকে বসেছেন বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের সাথে বৈঠকটি সাড়ে এগারোটার সময় শুরু হয়েছে এবং বৈঠকে আমরা এখন পর্যন্ত যতটুকু জানতে পেরেছি তাদের যে পনেরো দফা দাবি রয়েছে সেই দাবিগুলো তারা উপস্থাপন করছেন এবং পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের একজন পরিচালক তিনি তার উদ্যোগে কিন্তু এই মিটিংটি শুরু হয়েছে তবে এখানে যে সমস্যাটার কথা তারা বলছেন এবং পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের থেকে আমাদেরকে যেটি বলা হয়েছে যে পেট্রোল পাম্পগুলো রয়েছে বা তাদের যে দাবি দাওয়াগুলো রয়েছে এই দাবি দাবি দাওয়াগুলোর সাথে কিন্তু বেশ কয়েকটি সংস্থা বা মন্ত্রণালয় জড়িত রয়েছে যার কারণে পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন বা অন্যান্য যারা নিয়ন্ত্রক সংস্থা রয়েছে তারা চাইলেও কিন্তু তাদের সবগুলো দাবি কিন্তু পূরণ করা সম্ভব হয় না সেই বিষয়টি নিয়ে এই মুহূর্তে আলোচনা চলছে এবং যতটুকু আমরা জানতে পেরেছি যে যেই মিটিংটা এখন চলছে দুটি পক্ষের মধ্যে মিটিং শেষে আনুষ্ঠানিকভাবে একটি সংবাদ সম্মেলন করা হবে সেই সংবাদ সম্মেলনে এই মিটিংয়ের সিদ্ধান্ত আমাদেরকে জানানো হবে এবং ইতিমধ্যে আমরা যেটি জানতে পেরেছি বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে যে তাদের যে পনেরো দফা দাবি ছিল এবং তিরিশ তারিখের তিরিশ নভেম্বরের মধ্যে তাদের দাবি দাবি পূরণ হওয়ার যে আশাবাদ ছিল সেই নিয়ে ইতিমধ্যে কিন্তু বেশ কয়েকবার আলোচনা হয়েছে এবং আমরা যেটি দেখতে পেয়েছি এই মাসেই তাদের বেশ কয়েকটি মিটিংয়ের ডেস্ক ডেট কিন্তু আগের থেকেই ফিক্স করা ছিল 
এরপরও তারা যে ধর্মঘটে গিয়েছে এবং আপনারা জানেন যে গতকালকে থেকে শুরু হয়েছে এই ধর্মঘট এবং এখনও চলছে তবে এই বলতে পারি যে এই মিটিংয়ের উপরে কিন্তু অনেক কিছু নির্ভর করছে তবে পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে যেটি বারবার বলা হয়েছে এই মিটিংয়ে এখানে যারা এসেছেন মালিক পক্ষ এবং পেট্রোল পাম্প কর্তৃপক্ষ তারা যেটি এখানে বলছেন যে যে দাবিগুলো রয়েছে সেই দাবিগুলো তাদের যৌক্তিক দাবি এবং এই দাবিগুলো মেনে না নেওয়া হলে তারা এই পেট্রোল পাম্পের যে ব্যবসা রয়েছে সেই ব্যবসা চালাতে তারা অক্ষম হবে তবে এখানকার পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন যেটি বারবার তাদেরকে বলছে যে সবগুলো দাবি তাদের পক্ষে পূরণ করা সম্ভব নয় কারণ তারা বলছেন যে এখানে আরও বেশ কয়েকটি সংস্থা তাদের সাথে জড়িত রয়েছে সেই সংস্থাগুলোর সাথেও তাদের কথা বলতে হবে এবং তাদের সকলের সম্মিলিত প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আসলে এই দাবিগুলো নিরূপণ করা সম্ভব হবে তো ফয়সাল এখানে সকাল সাড়ে এগারোটার সময় মিটিংটি শুরু হয়েছে এবং এখনও চলছে এবং মিটিং শেষে এই সাংবাদিকদের বিস্তারিত জানানো হবে বলে আমরা জানতে পেরেছি ফয়সাল সমস্যা নিরসনের রাজধানী কারণ বাজারে পেট্রোল পাম্প মালিকদের সঙ্গে বৈঠকে বসেছে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন সেই খবর নিয়ে সরাসরি যুক্ত হয়ে জানাচ্ছিলেন সহকর্মী শাহরিয়া জামান দেব মজুরি কমিশন বাস্তবায়ন ও বকেয়া বেতন পরিশোধ সহ এগারো দফা দাবিতে আন্দোলন করছেন খুলনা রাষ্ট্রায়ত্ত নয়টি পাটকলের শ্রমিকেরা এই মুহূর্তে খুলনার খালিশপুরে আছেন সহকর্মী তরিকুল ইসলাম সরাসরি যাচ্ছে তার কাছে তরিকুল ফয়সাল এগারো দফা দাবি এই দাবিতে কিন্তু খুলনা রাষ্ট্রায়ত্ত নয়টি যে পাটকল রয়েছে সেই পাটকলের শ্রমিকরা দীর্ঘদিন থেকে আন্দোলন করে আসছেন এই আন্দোলনের মূল যে ইস্যুটা রয়েছে বা বিষয়টা রয়েছে সেটি হচ্ছে যে সরকার যে মজুরি কমিশন ঘোষণা করেছিল সেই ঘোষিত মজুরি কমিশন বাস্তবায়ন এবং মজুরি কমিশন সাথে তাদের বকেয়া যে বেতন রয়েছে বেতন এবং মজুরি রয়েছে সেই বকেয়া বেতন এবং মজুরি পরিষদের দাবিতে তারা এই আন্দোলন করে আসছেন তো এই আন্দোলনটি আমরা দেখেছি যে গত দুই বছর ধরে কিন্তু রাজপথের শ্রমিকরা এই দাবি বাস্তবায়নের জন্য বারবার আন্দোলন করেছে কিন্তু প্রশাসন বারবার আশ্বাসও দিয়েছে শ্রমিক নেতৃবৃন্দ আমাদেরকে যেটি বলেছেন বা শ্রমিকরা যেটি আমাদেরকে বলছেন যে শ্রমিকরা তাদের কিন্তু প্রশাসনের পক্ষ থেকে বারবার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে যে এটি বাস্তবায়ন করা হবে এই বাস্তবায়ন করার ব্যাপারে বারবার আশ্বাস দেওয়া সত্ত্বেও কিন্তু বাস্তবায়ন করা হয়নি এটা কিন্তু শ্রমিক এবং শ্রমিক নেতৃবৃন্দ অভিযোগ এবং তারা বলছেন যে তেরো সপ্তাহ মজুরি বকেয়া রয়েছে তাদের এবং বিজেএমসির পক্ষ থেকে যদিও বলা হচ্ছে যে একশো কোটি টাকা শ্রমিকদের ছাড় দেওয়া হয়েছে এই মন্ত্রণালয় থেকে তো এই একশো কোটি টাকা এখনও পর্যন্ত বিজেএমসি যেটি ঘোষণা দিয়েছে সেটি কিন্তু এখনও পর্যন্ত শ্রমিকদের কাছে পৌঁছায়নি তবে শ্রমিকরা বলছে যে যে টাকা বরাদ্দ একশো কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে সেটি দিয়ে হয়তো বকেয়াটা মজুর প্রদান করা হবে এর বাইরে যে স্থায়ী যে তাদের যে সমস্যা এই সমস্যাগুলোর সমাধান কিন্তু এই টাকা দিয়ে আসলে করা সম্ভব নয় তাদের এই দাবিগুলোর মধ্যে অন্যতম দাবি রয়েছে যে ভরা মৌসুমে কিন্তু পাট পাট ক্রয় করা এটি এই সিদ্ধান্ত হীনতার কারণে বিজেএমসির কিন্তু বারবার এই মিলগুলো উৎপাদনে যেতে ব্যর্থ হচ্ছে এবং এই উৎপাদন অব্যাহত রাখতে হলে পর্যাপ্ত পাটের যেমন প্রয়োজন সেই পাট সময় মতো ক্রয় করা প্রয়োজন এবং এই পাটগুলো আপনারা জানেন যে এই রাষ্ট্রত্ব পাটকলের যে উৎপাদন হয়ে থাকে দেশ এবং দেশের বাইরে বিভিন্ন জায়গা থেকে কিন্তু তাদের পণ্য এখান থেকে উৎপাদন হয়ে থাকে এবং বিদেশেও রপ্তানি হয় সেই পণ্যগুলো অনেক সময় পাটের অভাবে বাধাগ্রস্ত হয়ে থাকে আর যে কারণে কিন্তু পাটের বুল্লও অনেক বকেয়া থাকে এবং শ্রমিকরা কিন্তু তাদের সময় মতো তাদের পাওনা পায় না এবং যার কারণে কিন্তু এই সমস্যাগুলো দিনের পর দিন এই সমস্যাগুলো সৃষ্টি হয়ে আসছে আর পাট শ্রমিকরা বলছেন যে তাদের এই স্থায়ী সমাধান সমাধান না হলে তারা আন্দোলন অব্যাহত রাখবে সব মিলে আমার কাছে ফয়সাল এতটুকুই ছিল খুলনার রাষ্ট্রত্ব পাটকলের শ্রমিকদের আন্দোলনের সর্বশেষ খবর তবে একটু বলে রাখি যে আগামীকাল চব্বিশ ঘন্টা শ্রমিকরা আন্দোলন করবে পাটকল পাটকল শ্রমিকরা ধর্মঘটে যাবে খুলনার খালিশপুর থেকে সরাসরি যুক্ত হয়ে জানাচ্ছিলেন সহকর্মী তরিকুল ইসলাম তিনি বলছিলেন মজুরি কমিশন বাস্তবায়ন বকে বেতন পরিষদ সহ এগারো দফা দাবিতে যে আন্দোলন করছেন শ্রমিকরা তার সবশেষ খবর সমসংবাদে আরও থাকছে সন্ত্রাস জঙ্গিবাদ মাদক ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত রাখার ঘোষণা দিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন সমাজ থেকে এগুলো যে কোনো মূল্যে নির্মূল করার উদ্যোগ নিয়েছে সরকার রোববার স্পেনে প্রবাসী বাংলাদেশিদের দেয়া সংবর্ধনায় তিনি এ কথা বলেন জলবায়ু সম্মেলন কপ টোয়েন্টি ফাইভে যোগ দিতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এখন স্পেনের মাদ্রিদে অবস্থান করছেন রোববার স্থানীয় সময় বিকেলে সেখানে পৌঁছানোর পর সন্ধ্যায় তিনি হোটেল ভিলা ম্যাগনায় স্পেন দূতাবাস আয়োজিত সংবর্ধনায় যোগ দেন এ সময় শেখ হাসিনা বলেন উনিশশো সালে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার পর একুশ বছর ধরে দেশ শাসনকারীদের অপকর্মের কারণে দুর্নীতি অন্যায়ে ছেয়ে গে
দেশকে দুর্নীতিমুক্ত করে উন্নয়নের ধারা বজায় রাখতে সব ধরনের পদক্ষেপ সরকারের তরফ থেকে নেওয়া হয়েছে বলে জানান শেখ হাসিনা সন্ত্রাস দমন জঙ্গি দমন মাদকের বিরুদ্ধে অভিযান দুর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযান এটা আমাদের অব্যাহত থাকবে এদের অপকর্মের কারণে সমাজের যেখানে যেখানে ময়লা আবর্জনা নোংরা জমে গেছে এবং মানুষের চারিত্রিক স্খলন হয়েছে ঘুষ দুর্নীতি করে ছিনতাই সন্ত্রাস করে টাকা বানিয়ে সেই টাকা দিয়ে একেবারে ফুটানি দেখিয়ে মনে করতো আমরা যেন কি হয়ে এই মানসিকতা যেন না থাকে আর সমাজের এই সমস্ত অসুস্থতা এগুলো আমাদের ঠিক করতে হবে आधिपत्य द्वंदे चरमे उठे निर्वाचन कमिशनर अंतरकोंदल एकक सिद्धांत सह नाना अभिजुक तुले प्रधान निर्वाचन कमिशनारे बिुदे एक चार जन निवाचन कमिशनार तर अभिजोगे जवाब दीते प्रस्तुत हो विस्तारित बेलायत होसैन रिपोर्टे बार बार नोट अब डिसेंट और सभा बर्जन कर सीईसि सह चार निवाचन कमिशनारे बिुदे बराबर ही अवस्थान छो कमार महबूब तालुकदारे ए पाल्टे गे दृश्यपट महबूब तालुकदार और अन्य तीन निवाचन कमिशनार एक अवस्थान नहीं स्वयं प्रधान निवाचन कमिशनारे बिुदे तर अभिजोग अर्थ बरद्द बजेट निर्धारण कर्मकर्त विदेश पाठानो नियोग प्रशिक्षण को जाना हा चार कमिशनार के आईने बला आज व्ययर चूड़ान करपक्ष हबें कमिशन अथच हमें जानलम ना तीन सौ पर कर्मचारी नियोग कर लवाचन कमिशने ये हमें जानान एक प्रयोजन छो कि अनेक विषय आज जे विषयगुल सम्प्रति सीईसर बिुदे आनअफिसियल नोट दें चार निवाचन कमिशनार अभिगे तीर छोड़ें सचिव दिखे सीईसि सचिव मिले स्वेच्छाचारिता कर मंत्य करें महबूब तालुकदार निवाचन कमिशन सचिवालय कमिशनारे सकल अभिजोग पार्वत्य शांति चुक्त बचरे चुक्त आलोके स्थानीय सरकार सब चे शक्ति पार्वत्य जिला परिषद निर्वाचन अनुष्ठित सरकार मनोनी कमिटर माध्यम परिषदगुलचालित तो हो चुक्ति अनुजाई स्थायी बसिंदा नहीं भोटार तलिका प्रणयन माध्यम परिषद निवाचन हार कथा थे वास्तवित तो है ये आंचलिक परिषद निवाचन सम्भव हा रामाटी प्रतनिधि हेफाजत सबुजे पाठान तथ्य छवि नहीं रिपोर्ट दीर्घ दुई दशक रक्तक्षयी संघर्षर पर उन्नीस सतानब्बे साल दोसरा डिसेम्बर सरकार पार्वत्य चुक्ति स्वरित है चुक्ति स्थानीय प्रतिष्ठान शक्तिशाली करते पार्वत्य जिला परिषदे स्थानीय तेतरिशी विभाग हस्तान्तर कर कथा बसिभाग विभाग हस्तान्तर हम चुक्त अन्नतम गुरुतपूर्ण विषय स्थायी बसिंदा नहीं भोटार तलिका प्रणयन क्या चूड़ान है आज फले दीर्घ दिन आलोर मुख देखेना जिला परिषद निवाचन सांविधानिक चुक्ति अनुसारे दूटी प्रविधान प्रणयन कर ले जिला परिषद निवाचन सम्भव चुक्ति स्वरकारी नेता स्थायी बसिंदा नहीं भोटार तलिका प्रणयन करते हल चेयरमैन सदस्य निर्वाचन विधिमला प्रणयन करते हैं सुशील समाज बचन ना हवाय पहाड़े जो उन्नयन हार कथा से वंचित होधारण मानुष निर्वाचित जनप्रतिनिधि हाथे जो जिसगल तुले देवा जित जिला 
তো এই ক্ষেত্রে সকলেরই আমার মনে হয় যে একটা ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে সামনে এগোনো উচিত তেত্রিশ সদস্য বিশিষ্ট পার্বত্য জেলা পরিষদে বর্তমানে পনেরো জন সদস্য সরকারের মনোনীত হিসেবে অন্তর্বর্তীকালীন দায়িত্ব পালন করছেন সময় সংবাদ রাঙ্গামাটি পেট্রোল পাম্পের ধর্মঘটের প্রভাব পড়েছে বগুড়ায় সবজির পাইকারি বাজারে শীতের সবজির সরবরাহ প্রচুর হলেও পড়ে গেছে দাম পেট্রোল পাম্প বন্ধ থাকায় পরিবহন চলাচল ব্যাহত হচ্ছে এতে করে ঢাকা সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে সবজি পাঠাতে পারছেন না ব্যবসায়ীরা মাজুদ রহমানের রিপোর্ট ছবি তুলেছেন রবিউল ইসলাম বগুড়ায় মহাস্থান সবজি পাইকারি হাটে শীতের সবজি সরবরাহ বেড়েছে দামও কমেছে কেজি প্রতি প্রকারভেদে আট থেকে দশ টাকা পাতা পেঁয়াজের দাম নেমে এসেছে অর্ধেকে সবজির দামে খুশি কৃষকরা পঁচপান্ন টাকা বাজার একটু আজকে বাজার কম এর আগে একটু বেশি ছিল মূল্য নিয়ে মূল্য দামই বলছেন একশো দেড়শো ভালোটা দুইশো আড়াইশো পর্যন্ত নিচ্ছে এই বাজার তাইলে আমাকে পড়তে হবে আর কি হ্যাঁ আগের দাম এর বেশি ছিল হ্যাঁ এখন একটু বাজার কম ছিল কপির দাম এগারোশো সাড়ে এগারোশো বারোশো টাকা দাম বল দিছে তো এই দাম যদি বিক্রি হয় তাহলে আমাদের লসের ভাগই বেশি দেখা যাবে সবজির দাম পাইকারি বাজারে স্বাভাবিক থাকলেও পরিবহন খরচ এবং যানজটের কারণে লাভবান হতে পারছেন না পাইকারি ব্যবসায়ীরা পেট্রোল পাম্প বন্ধ থাকার কারণে আমরা মাল কিনে মাল পাঠাতে পারতেছি না ট্রাক নিতে গেলে তার মূল্য বেশি যাচ্ছে মূল্য কিনলাম আট টাকা কেজি বাগুন কিনলাম বিশ টাকা কেজি পেঁয়াজ কিনলাম পঁচপান্ন টাকা কেজি আর ঝাল কিনলাম তিরিশ টাকা কেজি তেল না থাকলে গাড়ি কীভাবে দিল তাহলে তো আমাদের মাল হচ্ছে যে আর পৌঁছবে না বা আমরা পাঠাতে পারবো না জেলার বড় সবজি পাইকারি বাজার মহাস্থান সুলতানগঞ্জ ও রাজা বাজারে প্রতি কেজি ফুলকপি তিরিশ টাকা মূলা ষাট টাকা পটল বিশ টাকা বেগুন বিশ টাকা শিম পঞ্চাশ টাকা কাঁচামরিচ তিরিশ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে বগুড়ায় এবার প্রায় তেরো হাজার হেক্টর জমিতে শীতের সবজি চাষ হয়েছে মাজিদুর রহমান সময় সংবাদ বগুড়া গেল আট মাসে দেশে প্রধান পুঁজিবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ মূলধন হারিয়েছে প্রায় সাতান্ন হাজার কোটি টাকা সংশ্লিষ্টরা বলছেন বিভিন্ন নিয়ন্ত্রক সংস্থার সমন্বয়হীন হস্তক্ষেপ বাজারকে বারবার ক্ষতিগ্রস্ত করছে পুঁজিবাজার বিশ্লেষকরা বলছেন বাজারে দেখা দিয়েছে বড় ধরনের অবস্থার ঘাটতি আস্থার ঘাটতি হরিপদ সাহার রিপোর্ট চলতি বছরের শুরুতে পুঁজিবাজারের লেনদেন ও সূচক গতিশীল হয় এক পর্যায়ে ডিএসির দৈনিক লেনদেন হাজার কোটি টাকা ছাড়ায় প্রধান সূচক ছাড়ায় পাঁচ হাজার নশো পয়েন্ট জানুয়ারির পর থেকেই লেনদেন ও সূচক কমতে দেখা যায় দুই হাজার দশের ধসের পর ডিএসির প্রধান সূচক কয়েকবার ছয় হাজার পয়েন্টে পৌঁছার পথে হোচট খেয়েছে দফায় দফায় পুঁজি হারিয়ে সাধারণ বিনিয়োগকারীরা এখন অনেকটাই বাজার বিমুখ তারা বলছেন সামগ্রিকভাবে পরিচালনা পর্ষদের সর্বনিম্ন ত্রিশ শতাংশ এবং পরিচালকদের এককভাবে দুই শতাংশ করে শেয়ার ধরনের নিয়ম মানছে না তালিকাভুক্ত অনেক প্রতিষ্ঠানই দায়িত্বশীলতার অভাব কেউ দায়ী করেন এই ব্যবসায়ী নেতা যখনই বাজার ছয় হাজারের দিকে ধাবিত হয় তখনই বাংলাদেশ ব্যাংক কিংবা অন্য কোন রেগুলেটর এসে কিন্তু এমন একটা কাজ কিন্তু ওনারা করে দেন যে বাজারটা আবার চলে আসে নিচের দিকে সেই কারণে বাজারে একটা কনফিডেন্সের ঘাটতি হয়েছে বিনিয়োগকারীদের মধ্যে বিদেশিদের কাছে এবং বড় কর্পোরেট হাউস যারা ওনাদের কাছে একটা ঘাটতি হয়েছে কনফিডেন্সের এই জিনিসগুলো সেই জন্য আমি বারবার বলার চেষ্টা করছি সমন্বয়হীনতা যাতে না থাকে ব্যবস্থাপনা ও মালিকানা আলাদা করে ডিমিউচুয়ালাইজেশন করার পরও পুঁজিবাজারে পুরোপুরি স্বচ্ছতা ফিরেনি বলে মনে করেন বাজার বিশ্লেষকরা সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশনকে সম্পূর্ণ ভেঙে দিয়ে নতুন করে পুনর্গঠন করতে হবে এমন লোককে চেয়ারম্যান করতে হবে মেম্বার করতে হবে যারা উচ্চ নৈতিকতা সম্পন্ন এবং শক্তিশালী দ্বিতীয় শর্ত হল ডিমিচুয়ালাইজেশন কমপ্লিট করতে হবে অর্থাৎ ওই ফর্টি পারসেন্ট শেয়ার প্লেয়ারদের কাছে থাকবে না থার্ড হল ঢাক স্টক এক্সচেঞ্জে যাতে সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া যায় পুঁজিবাজার শক্তিশালী করতে ভালো আর্থিক ভিত্তির দেশি ও বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান তালিকাভুক্তির ওপরও জোর দেন এই বিশ্লেষক এমন একটা নিয়ম করতে হয় হরিপদ সাহা সময় সংবাদ ঢাকা ঘূর্ণিঝড় বুলবুলের পর প্রায় পর্যটক শূন্য সুন্দরবন ক্ষতি মোকাবেলায় বন বিভাগ পর্যটকদের চলাচল সীমিত করায় এর বিরূপ প্রভাব পড়েছে সুন্দরবন কেন্দ্রিক পর্যটন খাতে শত শত বছর ধরে প্রলয়ঙ্কারী প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা করে বিশ্বের সর্ববৃহৎ ম্যানগ্রোভ বন সুন্দরবন মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে সবশেষ ঘূর্ণিঝড় বুলবুলকেও সুন্দরবন মোকাবেলা করেছে নিজের মতো করেই 
বন বিভাগের হিসাব অনুযায়ী ঝড়ে সুন্দরবনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে চার হাজারেরও বেশি গাছপালার যার মূল্য এক কোটি টাকারও বেশি বিশেষজ্ঞরা বলছেন ঘূর্ণিঝড় বুলবুলের যে ক্ষতি সুন্দরবনে হয়েছে সেটা সহনীয় পর্যায়ে এর থেকেও শক্তিশালী প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা করার সক্ষমতা সুন্দরবনে রয়েছে বুলবুলের মতো ঝড় সুন্দরবনের জন্য কোনো ক্ষতিকারক কিছু নয় তার কারণে সুন্দরবন যে প্রাকৃতিক ইকোসিস্টেম এটা গড়ে উঠেছে এই ধরনের ঝড়ঝানটাকে নিয়েই ঝড়ের প্রভাবে সুন্দরবনের ভয়াবহ কোনো ক্ষতি না হলেও এর বিরূপ প্রভাব পড়েছে পর্যটন শিল্প এবং এর উপর নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর উপর যত পর্যটন আসবে তত খুলনার জন্য ভালো যত ফরেনার আসবে তত বাংলাদেশের জন্য ভালো তারিখে ঝড়টা শুরু হলো রাত্রে যে আঘাতটা আনলো তো সেইটার পর থেকে কিন্তু এক ধরনের নেগেটিভ প্রচারণা কিন্তু আমাদের ট্যুর বুকিংগুলোকে ক্যান্সেল করেছে ফরেস্ট তাৎক্ষণিকভাবে কোনো অ্যাসেসমেন্ট ছাড়াই সাময়িকভাবে পর্যটন এটা বন্ধ করল অন্যদিকে সুন্দরবনের স্বার্থে পরিকল্পিত পর্যটন কার্যক্রম চলমান রাখার দাবি বিশিষ্ট জনদের ট্যুরিজম একটা আমাদের শিল্প এটাকে আসার জন্য আর অনুপ্রাণিত করা উচিত পাশাপাশি যে শৃঙ্খলাটা দরকার গভর্নমেন্ট থেকে যে নিয়ম কানুন অ্যাডাপ্ট করা দরকার সেই জায়গাটা গভর্নমেন্ট কি করা দরকার পাশাপাশি যারা ট্যুর করান তাদেরকেও এই জায়গাটা সচেতন করা দরকার দুই হাজার সাত সালে সাইক্লন সিডর এবং দুই হাজার নয় সালে ঘূর্ণিঝড় আইলাই সুন্দরবনের বাঘ হরিণ সহ বিভিন্ন প্রাণী মারা যায় ব্যাপক ক্ষতি হয় গাছপালার তরিকুল ইসলাম সময় সংবাদ খুলনা এ পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার তিন বিভাগের ২৬ জেলায় দ্বিতীয় দিনের মতো বন্ধ সব পেট্রোল পাম্প পরিবহন ও সেচে প্রভাব পড়ার আশঙ্কা এগারো দফা দাবিতে পাটপোল শ্রমিকদের বিক্ষোভ সমাজ থেকে যে কোনো মূল্যে দুর্নীতিবাজদের নির্মূল করা হবে স্পেনে প্রবাসী বাংলাদেশিদের সংবর্ধনায় প্রধানমন্ত্রী আধিপত্যের দ্বন্দ্বে চরমে নির্বাচন কমিশনের অন্তর্কোন দল একক সিদ্ধান্ত নেয়ার অভিযোগে সিসির বিরুদ্ধে একাত্তা অন্য চার কমিশনার আট মাসে সাতান্ন হাজার কোটি টাকা মূলধন হারিয়েছে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ নিয়ন্ত্রক সংস্থার অপরিকল্পিত হস্তক্ষেপই দায়ী বলছেন বিশ্লেষকরা এবং বাইশ বছরেও শান্তি চুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়ন হয়নি পার্বত্য অঞ্চলে স্থানীয় গোষ্ঠীর আধিপত্যের দ্বন্দ্বে এখনো অশান্ত পাহাড় এই ছিল এখনকার মতো যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডট টিভি আপনার মোবাইলে সময় সংবাদ দেখতে সকল খবর পেতে ডাউনলোড করুন সময় অ্যাপ এছাড়া এইমাত্র পাওয়া খবর মোবাইলে পেতে এস এম এস করুন স্টার্টিং পাঠিয়ে দিন ওয়ান নম্বরে সঙ্গে থাকুন সময়